നമസ്കാരം മലയാളം പ്ലാനറ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ബിനി മാത്യു ഞാൻ യു കെ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഷയം കൂടുതലും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓട്ടിസം എന്നും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളോടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓട്ടിസം എന്താണെന്നാൽ ഒരു നാടിവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഈ അവസ്ഥയെ എപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് ഡി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രം എന്നാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മഴവില്ലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു എൻഡ് നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ എൻഡിലാണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ സിവിയർലി ഓട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നടക്കാനേ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുപാടായിട്ട് ഒരു പ്രകടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സഹായം കൂടുതൽ പരിചരണം ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഈ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഫോളോ ആകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഈ അവസ്ഥ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സഹായവും പരിശീലനവും നൽകി ഫലപ്രദമായ വ്യത്യാസം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഈ അവസ്ഥ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തെയും അവർക്ക് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെയും ബാധിക്കുന്നു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലും പ്രധാനമായും കാണിക്കുന്ന മറ്റ് ശാരീരിക ബലഹീനതകൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരോ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ആ രോഗാവസ്ഥ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ച് അതിന് വേണ്ട മരുന്ന് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ കണ്ണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കൺട്രോൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ് മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി രണ്ടാമത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റാതെ അത്ര സംസാരിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറിനുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ അത് വയർ വേദനയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ നിന്ന് വയർ ഒഴിയുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് ദിവസം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കും അതവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ രാത്രിയിൽ ഒരു ഉറക്കം കിടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുള്ളൂ അത് ബാക്കി സമയം പകലും രാത്രി ബാക്കി ടൈമും ഒക്കെ അവർ ഫുള്ളി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ത് കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ക്ഷീണോ ഒന്നും കാണുകയില്ല അതാണ് ആ അടുത്ത സിംറ്റം പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വീടിനകത്ത് വലിയ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് അടുത്തത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒരു നിമിഷം പോലെ അവർക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റൂമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഓടി ഒച്ച വെച്ച് കൂകി ചിലപ്പോൾ വെക്കുന്ന ഒച്ച എപ്പോഴും ഒരേ ഒച്ച തന്നെ ആയിരിക്കും അവരിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന മേ ബി കൂകുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒച്ച ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓൾ ഡേ അവരിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ചില സിംറ്റംസ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി മറക്കാതിരിക്കുക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഓട്ടിസത്തെപ്പറ്റി വളരെയധികം പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു പരിപൂർണ്ണ പ്രതിവിധി പരീക്ഷണത്തിലാണ് പുറമേ കണ്ടാൽ ശാരീരികമായ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് മ
ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് അത് ആ കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി എത്ര മണിക്കൂർ വേണേലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിരിക്കും അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ് അടുത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒരു ഇരുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് അവർ അവരറിയുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ റോക്കിംഗ് മോഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും ഇപ്പം ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഒക്കെയും കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് വിരലും കൊണ്ട് അതല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതും അവരുടെ ആ ഒരു സെൻസറി ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നേരത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായും മറ്റൊരു കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവൻ്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴും അവൻ വിളി കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നോക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക വേറൊരു പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഐ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി വർത്തമാനം പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ അവനോട് വർത്തമാനം പറയുകയാണെങ്കിലും അവ കുട്ടി മറ്റുള്ളടുത്തോട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ അവനോട് വർത്തമാനം പറയുന്നു പക്ഷെ അവൻ മറ്റ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരുമായി കളിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനാണ് താല്പര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരോട് കളിക്കണമെന്നാണല്ലോ നമുക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുത്തുക എന്ന് വെച്ചു എന്നാലും അവർ കുറച്ച് നേരം ആ ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുമെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ അവരുടെ ടോയ് കളിയുമായി കളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കുഞ്ഞ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനാണ് കൂടുതലും താല്പര്യം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു പേപ്പറും ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പെന്നും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് വരച്ച് തീർക്കണം എന്നല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ വര വരച്ചിട്ട് അവർ ഇട്ടിട്ട് പോവും അവർക്ക് അത് തീർക്കാനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷമ അവർക്കില്ല അത് ഒരു പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനിയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനമായ കാര്യം ശക്തമായ വെളിച്ചം ശക്തമായ വെളിച്ചം കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിലടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴോ അവൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് പൊത്തി കരയാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ ഈ ശക്തമായ വെളിച്ചം അവരുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് വേദനയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് കണ്ണ് പൊത്തി കരയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനമായ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലിയ ശബ്ദം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തേയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇടിമുഴങ്ങിയെന്ന് വെച്ചു വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഈ ഒച്ച കേട്ട് ചാടി റൂമിനകത്ത് കയറും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവൻ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവനോടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം ലാക്ക് ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരവസ്ഥയാണ് എക്സ്ട്രാ സെൻസിറ്റീവ് ടു സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ചെവി രണ്ടും പൊത്തി കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ഓടും അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഈ വലിയ ഒച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ കാതിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവനത് ഭയങ്കര വേദനയായിട്ടാണ് ചെവിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് അതാണ് എക്സ്ട്രാ സെൻസിറ്റീവ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനമായ വിഷയമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ചലഞ്ചിങ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം അതിലെന്തൊക്കെയാണ്
ഈ വീഡിയോ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്രദമായാൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മലയാളം പ്ലാനറ്റ് മീഡിയ ശുഭാശംസകൾ